வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் வாஸ்து வாஸ்து மேட்டரை வச்சு நம்ம விவேக் எல்லாம் கூட நிறைய காமெடி பண்ணிட்டாங்க ஆனால் என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் எது ஒத்து வருதோ அதைத்தான் சொல்லுவேன் நாம் வந்து ஜோசியம் அறிமுகம் ஆறது எண்பத்தொம்பது பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மார்ச்சுக்கு ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அந்த காலகட்டத்தில் தண்டத்தீனி தான் இந்த சோத்து பிரச்சனை வாழகை பிரச்சனை கரண்ட்டு பில்லு இந்த இம்செல்லாம் கிடையாது அதனால் வந்து நோண்டி நொங்கு எடுத்துட்டான் ஆனால் பாருங்கள் இந்த ஜோதிடத்தை ஏற்றுக்கொண்ட என் அறிவு இந்த வாஸ்துவை வந்து ஏற்றுக்கல தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் கூட எனக்கு வந்து வாஸ்துவில் நம்பிக்கை கிடையாது பயங்கரமாக நக்கல் அடிச்சுட்டு கிடப்பேன் உங்கள் வாஸ்து பிரகாரம் எது ஒன்றுமே சதுரமாக இருக்கணும் செவ்வகமாக இருக்கணுங்கிறீங்க இந்த பூமிக்கே வாஸ்து கிடையாது அது உருண்டையாக தானே கிடக்கு இப்படியெல்லாம் அடிச்சு விடுறது அதே போல் இன்னொரு பாயிண்ட்டை கேட்பேன் இப்போ எம்ஜிஆர் ராமாவரம் தோட்டத்தில் இருந்தார் இப்போ எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு ராமவாரம் தோட்டத்தில் யார் வசிக்கிறார்களோ அவங்க சிஎம் ஆகிட்டு போக வேண்டியது தானே இது ஒரு கேள்வி அடுத்து இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா ஒரு இலந்த பழம் இருக்குது அந்த இலந்த பழத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா அது இலந்த பழமாக தான் இருக்குமே தவிர ஆப்பிளாக மாறிடுமா இப்படிலாம் நிறைய கேள்விகள் கேட்டு கலங்கடிச்சிக்கிட்டு கிடப்பேன் இந்த தொண்ணூற்றி ஏழில் அதாவது நமக்கு வந்து அட்வான்ஸு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாதம் அட்வான்ஸு கூட கொடுத்து வீடு எடுக்கிற பொருளாதாரம் கிடையாது அப்போ வேறு ஒரு நண்பர் அவங்க வீட்டை வந்து ஒரு ஒன்று கொடுத்தணும் சின்ன சின்னதாக போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் நான் போய் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி உன்னுடைய வீட்டில் ஏதாவது போர்ஷன் காலியாக இருந்தால் கொடுங்க அந்த மனுஷன் வந்து இந்த பக்கிக்கு வீட்டை கொடுத்தாச்சுன்னா இது வாடகையும் கொடுக்க போகிறதுல ஒரு வெங்காயம் இல்லை இது எப்படியாவது விரட்டி விட்டுருணும் அப்படின்னு பிளானை போட்டு இது வேறு புதுசாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கிற காலனி அங்கே வந்து ரெண்டு சைட்டு ஒன்று இவருக்கு ஒன்று அவங்க அண்ணனுக்கு இவர் வந்து இவருடைய சைட்டில் வீடு கட்டுறதுக்கு அண்ணனுடைய சைட்டில் நீங்கள் குபேர மூலைன்னு சொல்லுவீங்க அந்த குபேர மூலையில் ஒரு குடிசை போட்டிருக்காங்க எதுக்கு இவர் கட்டிடம் கட்டுறதுக்கு ஒன்றுனா அந்த சிமெண்ட்டு இத்தியாதி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் வந்து ஒத்தையில் போடுவாங்க ஓலை ஏன்னா அது ஒரு மழை காலத்துக்கு போதுங்கிற மாதிரி அதை கூட்டி போய் காட்டுறாரு வேணும்னா இதில் இருந்துக்க அப்படின்னு அது எல்லாம் சூரிய சந்திரர்கள் மழை வெயில் எல்லாம் அப்படியே உள்ளே வரும் போல் எல்லாம் பொத்தலாக கிடக்கு ஆனால் நமக்கு வந்து வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது அப்போ சரிப்பா நான் இதுலேயே இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருந்தோம் அது அதுக்குள்ளே வந்து நான் எப்படி வாழ்ந்தேன் அப்படிங்கிறது அது வேறு சாதனை அந்த தெருவுக்கு பால் ஊத்துறவர் வந்தார் அவர் வந்து நம்ம கிட்ட ஜோசி கேட்க வந்தார் நாம் ஜோசி எல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டோம் முடித்த பிறகு சார் சமத்தியான சைட்டை பிடிச்சிருக்கீங்க சார் நீங்கள் பக்கத்து வீடுக்காரனுக்கு கடை கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு அப்போ நான் ஆரண்டு போயிட்டேன் ஏன் சாமி 
இது எது அந்த வீட்டுக்காரன் போட்ட பிச்சை நான் இதான் நிம்மதியாக இருக்கேன் அது உனக்கு பிடிக்கல போல் நீ கிளம்பு கிளம்புன்னு கரட்டி விட்டேன் ஆனால் என்ன ஆச்சுட்டான்னா உண்மையிலேயே நம்ம ஆன்சஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்பா கட்ட வீடு அதை சேல் பண்ணி ஷேர் வந்தது நான் வந்து அந்த பொத்தல் வீட்டை கொடுத்த நண்பருக்கு அவர் அப்போ வந்து அஞ்சு வட்டியில் மாட்டியிருந்தார் அவருக்கு ரெண்டு வட்டிக்கு காசு கொடுத்தேன் அங்கேருந்து நமக்கு வந்து இந்த வாஸ்து மேலே கொஞ்சம் ஆர்வம் இப்போ என்னுடைய மைண்ட் செட் உங்களுக்கு தெரியாது பிரச்சனை பிரச்சனை இது அப்படின்னு தெரிஞ்சாச்சுன்னா அதுக்கு தீர்வை கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து எந்த ஒரு விஞ்ஞானமாக இருந்தாலும் அதான் வந்து அந்த சப்ஜெக்டுக்கு பெருமை இப்போ இந்த வாஸ்து சாஸ்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு அங்கே பள்ளம் இருக்குது இந்த தீமை நடக்கும் இது மேடாக இருக்குது இந்த தீமை நடக்கும் இப்படி வெறுமனை சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு நாம் ஆள் இல்லை அதுக்கு என்ன பரிகாரம் அதை அந்த ரூட்டில் வந்து நாம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணோம் அதை வச்சு இந்த வீடியோவில் மேஜராக இந்த நான்கு திசைகள் நான்கு திசைகளில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு எப்படி தீர்வு அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் இதில் முதல் பாயிண்ட் வந்து இந்த வாஸ்துவில் பொது விதி என்னடானா மேற்கு திசை தெற்கு திசை அங்கே வந்து காலி இடம் இருக்கக்கூடாது அது பள்ளமாக இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் இதற்கான எதிர் திசைகள் அதாவது வடக்கு கிழக்கு இந்த இடத்துல வந்து காலி இடம் இருக்கணும் இது வந்து மற்ற திசைகளை விட கொஞ்சம் பள்ளத்தில் இருக்கணும் இதான் விதி அதே போல் இந்த தெருக்கள் அமைவது வடக்கு திசையிலேயோ கிழக்கு திசையிலேயோ தெரு அமையும் போது அது ஒரு மினிமம் கேரண்டியை கொடுக்கும் அதற்கு மாறாக தெற்கு திசையில் மேற்கு திசையில் தெரு அமைந்தால் என்ன பண்ணுறது இதுக்கு லாஜிக்கலாக வந்து திங்க் பண்ணி சில ரெமிடிஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணி அதை வந்து இப்போ நம்ம பக்தால் இருப்பாங்க பக்தால்னா டேஷ் பக்தால் இல்லை நம் மீது நம்பிக்கையுடன் நாம் என்ன சொன்னாலும் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு ஒரு டிஸ்கியை போட்டு என்னமாப்பா இப்படி தோணுது எனக்கு நீ செய்து பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை வாங்கிக்கிட்டு மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஆல்டர் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ண ரெமிடிஸ் தான் இதெல்லாம் இப்போ இந்த மேற்கு திசையே எடுத்துக்குவோம் மேற்கு திசை மேற்கு திசையில் தெரு போகுது மேற்கு பார்த்த வாசல் இங்கே என்ன தீங்கு நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆண்கள் ஆண்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டம்மி ஆயிடுவாங்க ஹெல்த் ப்ராப்ளம் பொருளாதார முடக்கம் மனோதைரியம் குறைந்து போதல் இப்படி ஆயிரும் இந்த வீட்டில் வசிக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்க வந்து இந்த முரட்டு பிடிவாதம் இந்த ஜெயலலிதா டைப்பா மாறிடுறது இப்படி போகும் அந்த வீட்டின் பெண் ஜனத்தொகை பெருகும் அது எப்படி பெருகும் அப்படின்னா அந்த வீட்டில் பிறந்த பொண்ணை வந்து கல்யாணம் கட்டி அனுப்புகிறோம் அது வந்து ரிட்டன் ஆயிரும் டைவர்ஸ் வாங்கிக்கிட்டோ புருஷங்கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டோ வந்துடும் அந்த வீட்டில் ஒரு பெண் பூனை ரெகுலராக வந்து போயிட்டுருக்குன்னு வைங்க அந்த பூனை குட்டி போட்டால் கூட அதில் 
பெண் குட்டி தான் அதிகமாக இருக்கும் நான் பார்த்துக்கிடுங்க சரி இப்போ ஆவட்டம் இப்போ வந்து நாம் வந்து பெண்ணியவாதி ஆணுவோம் பெண்ணும் அந்த வீடு விளங்கினா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் நான் ஆனால் இப்படி இந்த மேற்கு திசையில் வந்து காலி இடமோ இல்லை மேற்கு திசையில் தெருவோ இருந்தால் அந்த பெண்கள் அவங்களுக்கு வந்து என்னடன்னா சுமை கூடும் அவங்க வந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தலையை கொடுக்குற மாதிரி ரோட்டில் இறங்குற மாதிரி சுற்றி அலையிற மாதிரி ஆயிரம் இதுக்கு வந்து பரிகாரம் தெருவை மாற்ற முடியாது அதே போல் வாசலை மாற்ற முடியாது இதுக்கு என்ன பரிகாரம் இதை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சுத்தூரிலிருந்து முருகேசன்